হ্যালো গাইস আজ আমরা সিলিন্ডার কলাম ডিজাইন দেখব অ্যাকচুয়ালি আমরা এই সিলিন্ডার কলাম চ্যাপ্টার আসলে আলোচনা থেকে দেখব যে যে কোনো ধরনের কলাম ডিজাইনে আসলে প্রসিডিউর যেটা সেটা আসলে এই সিলিন্ডার কলাম চ্যাপ্টারে আলোচনা করা আছে আমি এই সিলিন্ডার কলামটা আমরা যে ডেভিড ডারউইন এবং टेंडार कलम आलोचना ক্লাসে পড়ানোর জন্য জেমস কে উইট জেমস কে উইট এর একটা বই আছে রিনফোর্স কংক্রিট মেকানিক্স অ্যান্ড ডিজাইন বইটার নামই রাইটারের নাম হচ্ছে জেমস কে উইট এটাও আমেরিকান রাইটারের বই এবং এগুলো এসে ফলো করে করা সেটার থেকেও আমি অনেক সময় রেফারেন্স নিয়ে থাকি বাট আমার কাছে এই চ্যাপ্টারটা এখানে খুব বেশি পছন্দ হয়েছে এখান থেকে নিয়েছি তো যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে আমরা আসলে সিলিন্ডার কলাম এই চ্যাপ্টারটা যদি থরলি যায় তাহলে দেখবো যে আসলে কলাম ডিজাইনের যে প্রসিডিউর সেটা এখানেই মেইনলি আলোচনা করা আছে আমরা চ্যাপ্টার নাইনে যে শর্ট কলামের যত কিছু শিখেছি যে কলাম ইন্টারাকশন ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে কলাম ডিজাইন করা এবং শর্ট কলাম হিসেবে জাস্ট কিভাবে ডিজাইন করতে হয় ইনক্লুডিং দ্য বেন্ডিং মোমেন্টস সেগুলো দেখেছি আমি বলবো এগুলা জাস্ট কলাম ডিজাইনের একটা পার্ট কিন্তু কোন একটা বিল্ডিং এর জন্য আমি যদি কলাম ডিজাইন করতে চাই তাহলে ডিটেইল প্রসিডিউর একবারে শুরু থেকে শেষ কি হবে সেটা আসলে সিলিন্ডার কলামে আলোচনা করা আছে এবং আমরা এখন মডার্ন কম্পিউটেশনাল সফটওয়্যার যেগুলো ইউজ করি ফর এক্সাম্পল রেইন ফোর্স কংক্রিট বিল্ডিং এর জন্য ইটাপস প্রিডমিনেন্টলি ইউজ হয় বাংলাদেশে তো ইটাপসেও যখন আমরা ডিজাইন করি ইটাপস কিন্তু এই এই চ্যাপ্টারে বর্ণিত যে স্টেপগুলো আছে সেগুলো ফলো করে ডিজাইন করে আসলে ইটাপস এই বই ফলো করে না বরং ওটা কোড ফলো করে কোডকে তারা অ্যালগোরিদমের মাধ্যমে এক্সিকিউট করে আর কি তো আমি যেহেতু আমরা ম্যানুয়ালি পড়ছি আমি বলবো এই চ্যাপ্টারটা খুব ভালো করে শিখলে আসলে কলাম ডিজাইনটা ডিজাইন বোঝাটা তোমাদের জন্য সহজ হবে আর ডেফিনেটলি শর্ট কলাম হিসাবে অনেক কলামই ডিজাইন করা যায় আমরা এই চ্যাপ্টারও দেখবো যে মোটামুটি নাইনটি নাইনটি পার্সেন্ট কলামই শর্ট কলাম হিসাবে ডিজাইন করা যায় তার মানে আমরা চ্যাপ্টার নাইনে যে প্রসিডিউরগুলো শিখেছি সেগুলো দিয়েই ডিজাইন করতে পারবো কিন্তু আমি কিভাবে জানবো যে আমার এই কলামটা সিলিন্ডার কলাম নয় তো শুরু থেকে আসলে যদি কলাম ডিজাইন করতে চাই তাহলে প্রথমে আমাকে জানতে হবে যে এই কলামটা কি শর্ট কলাম হচ্ছে নাকি সিলিন্ডার কলাম বা লং কলাম হচ্ছে তো সেই আনসারটা জানতে আসলে এই চ্যাপ্টারের আলোচনা দরকার তো আমি বলবো এই এই চ্যাপ্টার গুলা খুব ভালোভাবে সবাইকে দেখে নিতে আন্ডার গ্রেড লেভেলে সাধারণত ওই লং কলাম পড়ানো হয় না আমাদের পুরাতন কারিকুলামে আমরা পড়াইনি বাট আমরা নতুন যে অভি কারিকুলাম নিয়ে আসছি সেখানে থার্ড ইয়ারেই সম্ভবত আমরা লং এবং শর্ট কলাম একসাথে রেখেছি সো যারা অভি কারিকুলামে পড়বে তাদের জন্য আন্ডার গ্রেড লেভেলে এটা পড়ানো হবে বাট ওল্ড কারিকুলামে মানে এখনো যারা ওল্ড কারিকুলামে পড়ছো তাদের জন্য এই কলাম এটা আন্ডার গ্রেড লেভেলে নাই আমি মাস্টার্স লেভেলে এটা আসলে পড়িয়েছি তো প্রথম লেকচারে এই শর্ট সিলিন্ডার কলামের উপরে আসলে আমার মনে হয় আটটা নয় ছয় সাতটা ক্লাস মিনিমাম হবে তো প্রথমে আমি এখানে যে আলোচনাটা করছি সেখানে আসলে সিলিন্ডার কলামের ডেফিনেশনটা আমরা একটু দেখতে চাই এবং তার জন্য আমাদের ডিজাইন গাইডলাইন কি কি আছে আমরা বেসিক্যালি বাংলাদেশের জন্য ডেফিনেটলি বিএনবিসি ফলো করে ডিজাইন করব কিন্তু বিএনবিসিতে আসলে এসি আই কোডের টু ভার্সন থেকে ইকুয়েশনগুলো নেওয়া হয়েছে আর সেটা আসলে এসি আই কোড টু ভার্সন বেস করে লেখা হচ্ছে এই বইয়ের ফর্টিনথ এডিশন কিন্তু আমি চেক করে দেখেছি যে কলাম ডিজাইনের প্রভিশনে আসলে ফরটিনথ এবং ফিফটিনথ এডিশনের কোনো ডিফারেন্স নাই ফিফটিনথ এডিশন যদিও বা দুই হাজার এগারো বা দুই হাজার চোদ্দ এর এসি আই কোডের ভার্সন বেস করে লেখা কিন্তু এখানে কলাম ডিজাইনের এবং মোটামুটি বিম ডিজাইনের জন্য বেসিক ফ্লেক্সার এবং শেয়ার ডিজাইনে খুব বেশি পার্থক্য আসে নাই কিন্তু অন্যান্য জায়গায় অনেক পার্থক্য আসছে সো ফরটিনথ এডিশন বা ফিফটিনথ এডিশন এইভাবে ফলো করলেই হবে আমি জাস্ট এখন প্রথম লেকচারটাতে ইন্ট্রোডাকশন নিয়ে আসলে আলোচনা করব বেসিক্যালি এখানে আমরা ডেফিনেশন দেখব যে আমরা কখন কখন না কোন কলামকে আসলে সিলিন্ডার কলাম বলবো এখানে পারফেক্ট ডেফিনেশনটা আসবে না ডেফিনেশনটা আরও পরে আসবে আমাদের যে 
সেকশন 10.4 এ গিয়ে আমরা আসলে প্রিসাইজ ডেফিনিশন শিখব যে কোন কলামকে আমি সিলিন্ডার কলাম বলবো কোন কলামকে শর্ট কলাম বলবো তো এখানে যদি আমি আলোচনা করি আমরা এইভাবে বলতে চাই যে আমাদের সিলিন্ডার কলাম এখন কেন আসছে আমরা যদি এই প্রথমেই এখানে যে এটা দেখি তাহলে এখানে দেখানো যাবে যে আমরা চ্যাপ্টার নাইন এ যে শর্ট কলাম আলোচনা করেছি তার মোটামুটি প্র্যাকটিক্যালি যে কলাম গুলা ফিল্ডে কনস্ট্রাকশন হয় তার মোট নাইনটি পার্সেন্ট হচ্ছে শর্ট কলাম হিসেবেই হয় শর্ট কলাম হিসেবে ডিজাইন করা যায় কিন্তু আহ আমাদেরকে শর্ট কলাম সিলিন্ডার কলাম কেন শিখতে হচ্ছে বা কেন আসে আসলে আমি বলেছি যে কলাম ডিজাইনের প্রসিডিউর প্রথম স্টেপটাই হচ্ছে যে এটা কি শর্ট কলাম না সিলিন্ডার কলাম সেটা যাচাই করে নাও তো সিলিন্ডার কলাম আসলে এখন হয়ে যাচ্ছে কয়েকটা কারণে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে আগের তুলনায় কংক্রিটের ম্যাটেরিয়াল স্ট্রেন্থ এখন বেশি আমরা ইউজ করি আগে হয়তো থ্রি থাউজেন্ড ফোর থাউজেন্ড পিএসআই কে হাই স্ট্রেন্থ কংক্রিট মানুষ মনে করতো থ্রি না আসলে থ্রি স্ট্যান্ড থ্রি থাউজেন্ড পিএসআই স্ট্যান্ডার্ড কংক্রিট ছিল ফাইভ থাউজেন্ড কে হাই স্ট্রেন্থ কংক্রিট মনে করতো কিন্তু উইথ দ্য অ্যাডভান্সমেন্ট অফ কংক্রিট টেকনোলজি আমরা কিন্তু এখন পনেরো হাজার আঠারো হাজার পিএসআই পর্যন্ত কংক্রিট ইউজ করি যেমন এই যে বারজাল খলিফা যেটা বিশ্বের সব সর্বোচ্চ ভবন এটাতে কিন্তু লোয়ার মোস্ট কলাম গুলোতে আমি যতদূর পড়েছি এইটিন থাউজেন্ড পিএসআই এর কংক্রিট ইউজ করা হয়েছে তো হাই স্ট্রেন্থ কংক্রিট আমরা যখন ইউজ করছি তোমরা জানো কলাম ডিজাইনের যে শর্ট কলাম ডিজাইনের ফর্মুলা আছে একশিয়াল লোড ক্যাপাসিটি বা মোমেন্ট ক্যাপাসিটি নির্ণয় সেখানে কংক্রিটের কম্প্রেসিভ স্ট্রেন্থ বাড়লে কিন্তু কলাম সেকশনের কম কলাম সেকশন সাইজ কম কমে আসবে তো এটা হচ্ছে একটা কারণ তো সিলিন্ডার বা লং কলাম আমরা কোনটাকে বলছি বেসিক্যালি যেটার ক্রস সেকশন এর ডাইমেনশনের তুলনায় তার লেন্থ অনেক বেশি ঠিক আছে আর শর্ট কলাম বা স্টকি কলাম বলি যেটার ক্রস সেকশন এর ডাইমেনশন তুলনায় তার লেন্থটা কম ঠিক আছে আমরা আরো সামনে বলছি প্রিসাইজ ডেফিনিশনে আসবো যে কখন কোনটাকে শর্ট কলম কোনটাকে লং কলম বলবো তো এখানে একটা কারণ হচ্ছে যে ম্যাটেরিয়াল স্ট্রেন্থ কিন্তু অনেক বেশি হয়ে যাওয়া শুধু কংক্রিটের স্ট্রেন্থই বাড়েনি বরং স্টিলের স্ট্রেন্থও কিন্তু বেড়েছে এক সময়ে জাস্ট ফর্টি গ্রেডের স্টিল ছিল সবচেয়ে হাইয়েস্ট গ্রেডের স্ট্রেন্থ এরপরে সিক্স ফিফটি গ্রেড আসলো এরপরে সিক্সটি গ্রেড আসলো এখন প্রিডমিনেন্টলি সেভেন্টি টু পয়েন্ট ফাইভ কে এস আই যেটা সেটা ইউজ হচ্ছে মানে ফাইভ হান্ড্রেড ডব্লু মানে ফাইভ হান্ড্রেড এমপি এ বাংলাদেশে বিশেষ করে এরপরে এরপরেও কিন্তু চলে আসছে নাইনটি টু কে এস আই স্টিল আসছে ইউএসএ তে গ্রেড পর্যন্ত অ্যালাও করেছে এই যে সিআই কোডের টু থাউজেন্ড নাইনটিন ভার্সন যেটা আসছে সেটা ওয়ান হান্ড্রেড কে এস আই স্টিলও রেইনফোস্ট কংক্রিটে ইউজ করার জন্য অ্যালাউ করেছে ডেফিনেটলি সাইসমিক রেজিস্ট্যান্ট ডিজাইনের জন্য নয় রিমেম্বার এখানে আমরা জাস্ট নর্মাল ডিজাইনের কথা বলছি যদি সাইসমিক রেজিস্ট্যান্ট ডিজাইন হয় সেটার জন্য স্টিলের কংক্রিটের স্ট্রেন্থ গ্রেড কিন্তু লিমিট করে বলা আছে যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন কত হতে হবে ওটার উপর আমি অবশ্য ক্লাস নিব আমার প্ল্যান আছে এবং এখন মার্কেটে কিন্তু ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি কে এস আই স্টুল অ্যাভেলেবেল ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি কে এস আই কিন্তু সেটা এখনো এস সিআই কোড তাদের কোডে এই যে রিসেন্ট টু থাউজেন্ড নাইনটিন ভার্সন যেটা আছে সেটা তো রিকগনাইজ করেনি মানে এটার জন্য কোনো ডিজাইন ইকুয়েশন নাই বা এটা ডিজাইন মানে এস সিআই কোড অ্যালাউ করছে না তো এনিওয়ে স্টিলের স্ট্রেন্থ কিন্তু বেড়েছে তাহলে কংক্রিটের স্ট্রেন্থ বেড়েছে স্টিলের স্ট্রেন্থ বেড়েছে আমরা আগের একই লোড ক্যারি করার জন্য যত বড় সেকশন ইউজ করতাম ম্যাটেরিয়াল স্ট্রেন্থ হেভি হয় আমাদের জন্য এখন কিন্তু বেশ কম সাইজ লাগছে আমরা এই যে এই ইকুয়েশন থেকে আসলে দেখে নিতে পারি আমরা যদি ফুল ইকুয়েশনে যেতে চাই যে দেখো আমাদের যে শর্ট কলাম চ্যাপ্টারের বেসিক ইকুয়েশন আমি জাস্ট এক মিনিট নিব তোমাদেরকে ক্লিয়ারলি সব কিছু দেখানোর জন্য এখানে যে ইকুয়েশন নাইন পয়েন্ট থ্রি যেটা এখানে ইকুয়েশন নাইন পয়েন্ট থ্রি দুইটা সেগমেন্ট করে দেখানো আছে দেখো তো এখানে কি হচ্ছে বেসিক্যালি এইখানে এই যে এই ইকুয়েশনটাতে আমি যদি এফ ওয়াই বাড়াই তাহলে ডেফিনেটলি কংক্রিটের এরিয়া কমে আসবে মানে পি এন সেম রেখে আমি যদি স্টিল এর স্ট্রেন্থ ইনক্রিজ করি কংক্রিটের স্ট্রেন্থ স্ক্রিন ইনক্রিজ করি তাহলে স্টিল যেমন কম লাগবে কংক্রিটের এরিয়াও কিন্তু তত কম আসবে সো আমার মনে হয় বিষয়টা সবাই বুঝতে পেরেছো তো এটা হচ্ছে একটা কলম তার মানে আগের তুলনায় এখন কিন্তু সিলিন্ডার কলম বেশি ইউজ হচ্ছে এক দ্বিতীয়ত আমরা যে স্ট্রাকচারাল সিস্টেম ইউজ করি ল্যাটারাল লোড রেজিস্টিং সিস্টেম গ্রাভিটি লোড রেজিস্টিং সিস্টেম যে কলাম মোমেন্ট ফ্রেম মানে বিম কলাম ফ্রেম অথবা জাস্ট কলাম ফ্লাট স্লাব ফ্রেম বিভিন্ন ধরনের ফ্রেমিং সিস্টেম আছে সেই ফ্রেমিং সিস্টেম গুলাতেও আমাদের আসলে অনেক মডার্ন ডেভেলপমেন্ট হয়েছে যেগুলোর কারণে দেখা যাচ্ছে খুব
ফিলোসফি গুলো আসছে সেগুলো তার অনেক সিলিন্ডার সেকশন চলে আসছে এনিওয়ে এই সমস্ত কারণে আসলে সিলিন্ডার কলাম চলে আসছে এবং ডিজাইনের শুরুতেই কিন্তু তোমাকে যাচাই করে নিতে হবে যে এটা সিলিন্ডার কলাম না শর্ট কলাম তো যেখানে আমরা যদি পড়ি মোস্ট কলাম ইন প্রেজেন্ট প্র্যাকটিস ফল ইন দ্যাট ক্যাটাগরি মানে শর্ট কলাম হয় শর্ট বা স্টকি কলাম হাউ এভার উইথ দ্য ইনক্রিজিং ইউজ অফ হাই স্ট্রেন্থ ম্যাটেরিয়ালস অ্যান্ড ইম্প্রুভ মেথডস অফ ডাইমেনশনিং মেম্বার্স ইট ইজ নাও পসিবল ফর এ গিভেন ভ্যালু অফ অ্যাক্সিয়াল লোড উইথ অর উইদাউট সাইমালটেনিয়াস পেন্ডিং টু ডিজাইন এ মাচ স্মলার ক্রস সেকশন ইন দ্য দেন ইন দ্য পাস্ট আমরা আগে যে কলাম ব্যবহার করতাম যে সাইজের কলাম আসতো এই ম্যাটেরিয়াল ডিজাইন মেথড ইত্যাদিতে সিগনিফিকেন্ট ইম্প্রুভমেন্টের জন্য আমরা এখন অনেক শর্ট স্মল সাইজের সেকশন ইউজ করতে পারি তো এই হচ্ছে বেসিক কজ আমরা যদি বলি ঠিক আছে এছাড়াও আরো বলেছি যে ট্রেসনাল আর রিলেবল ডিজাইন প্রসিডিউর ইত্যাদি ইত্যাদি আসছে তো আমরা কখন একটা কলামকে সিলিন্ডার কলাম বলবো ঠিক আছে প্র্যাকটিক্যাল ডিজাইন ডেফিনেশন যদি দেই তাহলে সেটা এই যে থার্ড এর পরে তৃতীয় প্যারায় আসবে আমরা এখানে জাস্ট যে ম্যাথমেটিক্যালি আমরা কিভাবে ডিফাইন করতে পারি সেটা একটু দেখি যে কলাম ইজ সেট টু বি সিলিন্ডার ইফ ইটস ক্রস সেকশনাল ডাইমেনশনস আর স্মল কম্পেয়ার্ড উইথ ইটস লেন্থ ক্রস সেকশনাল ডাইমেনশনের তুলনায় এটা লেন্থ যদি খুব বেশি হয় এখন কত বেশি সেটা কি মানে কখন আমি বেশি বলবো কখন কম বলবো আমি বলেছি যে সেটার নিউমেরিক্যাল ভ্যালু দিয়ে লিমিট করবো আমরা যে এই এই চ্যাপ্টারে সেকশন টেন পয়েন্ট ফোরে তার মানে আরো দুই তিনটা লেকচার পরে প্রিসাইজ ডেফিনেশন আসবে আপাতত এতটুকুই যে মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে যে এটার ক্রস সেকশন ডাইমেনশনের তুলনায় লেন্থ অনেক বেশি যদি হয় তখন আমরা বলবো সিলিন্ডার ক্রস সেকশন ডাইমেনশনের তুলনায় যদি তার লেন্থ কম হয় তাহলে আমরা বলবো এটা হচ্ছে শর্ট বা স্টকে কলাম সিলিন্ডার বা লং কলাম বলে শর্ট বা স্টকে কলাম বলে তো এইভাবেই আমরা বলতে পারি দ্য ডিগ্রি অফ সিলিন্ডারনেস ইজ জেনারেলি এক্সপ্রেস ইন টার্মস অফ সিলিন্ডারনেস রেশিও এল বাই আর তো আমরা এই যে ক্রস সেকশন ডাইমেনশন এর তুলনায় লেন্থটার রেশিও কেমন সেটা দিয়ে যে সিলিন্ডারনেস রেশিও আমরা বলি যেখানে এল হচ্ছে আনসাপোর্টেড লেন্থ অফ মেম্বার অ্যান্ড আর ইজ দ্য রেডিয়াস অফ ডাইরেকশন অফ ইটস ক্রস সেকশন আমরা জানি আর কিভাবে নির্ণয় করতে হয় স্কোয়ার রুট অফ আই ওভার এ তো এই রেশিওটা এল বাই আর যেটাকে আমরা সিলিন্ডারনেস রেশিও বলি এটা দিয়ে আমরা মেজর করি যে এই কলমটা আসলে সিলিন্ডার কলাম নাকি শর্ট কলম ফর স্কোয়ার কলামস অর সার্কুলার কলামস দ্য ভ্যালু অফ আর ইজ দ্য সেম অ্যাবাউট ইদার এক্সিস মানে এখানে আমরা মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া তো আই এক্স নিতে পারি আই ওয়াই নিতে পারি তো তাহলে কোন এক্সিস এর রেসপেক্টে আই নিয়ে তার রেডিয়াস অফ ডাইরেকশন নিব সো ডেফিনেটলি সার্কুলার এবং স্কোয়ার কলামের জন্য বোথ এক্স অ্যান্ড ওয়াই এক্সিস এর মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া সেম তার মানে তার দ্য রেডিয়াস অফ ডাইরেকশন বোথ এক্স এক্সিস অ্যান্ড ওয়াই এক্সিস এর সেম তাহলে বোথ এক্সিস এ তার সিলিন্ডারনেস রেশিও সেম আসবে কিন্তু যদি রেক্টেঙ্গুলার কলাম হয় ফর এক্সাম্পল তাহলে এখানে এই রেশিওটা বড় আসবে কোনটার জন্য যদি এই এল বাই আর রেশিও বিগার হবে যদি আমার আর এর ভ্যালুটা কম হয় তো ডেফিনেটলি রেক্টেঙ্গুলার কলামের জন্য এখানে স্মল আর যেটা তার মানে আই এক্স এবং আই ওর মধ্যে যেটা স্মল সেটা নিয়েই স্মল আর বের করতে হবে সেইটা ইউজ করলে আবার এই ম্যাক্সিমাম সিলিন্ডারনেস রেশিও আসবে আমরা একটু পরেই দেখবো নেক্সট নেক্সট ক্লাসেই দেখবো যে সিলিন্ডারনেস রেশিও যত বাড়তেছে কলামের স্ট্রেন কিন্তু তত কমবে ঠিক আছে আমরা জাস্ট এখন এতটুকু জেনে রাখি সো রেক্টেঙ্গুলার কলামের জন্য মাইনর প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস আমরা বলি যেটাতে আসলে মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া কম আসে সেটাকে মাইনর প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস বলি অ্যান্ড ইট ইজ জেনারেলি দিস ভ্যালু দ্যাট মাস বি ইউজ ইন ডিটারমাইনিং দ্য সিলিন্ডারনেস রেশিও অফ দ্য ফ্রি স্ট্যান্ডিং কলাম তো এটা হচ্ছে মানে ম্যাথমেটিক্যাল ডেফিনেশন আমরা যদি জানতে চাই ঠিক আছে থিওরিটিক্যাল ডেফিনেশন প্র্যাকটিক্যাল ডেফিনেশনটা আমি বলেছি যে এই যে এখানে আসবে আসলে প্র্যাকটিক্যাল ডেফিনেশনটা আমরা যদি বলতে চাই এখানে বলবো তো তার আগে আমরা একটু আরো একটু মানে এলাবোরেট করার চেষ্টা করি দেখো ইট হ্যাজ বিন ইট হ্যাজ লং বিন নোন দ্যাট এ মেম্বার অফ গ্রেট সিলিন্ডারনেস উইল কল অফ আন্ডার এ স্মল আর কম্প্রেশন লোড দেন স্টকি মেম্বার উইথ দ্য সেম ক্রস সেকশনাল ডাইমেনশনস তো আমরা জানি এখন এখানে আসলে জানি বলতে মেকানিক্স অফ সলিডস এ তোমরা এই কলাম ফর্মুলা ডেভেলপ করেছো এবং সেখানে দেখেছো সেইটার থেকে আসলে বলা হচ্ছে এবং এই যে আমরা এরপর সেকশনে দেখব পরের ক্লাসে ইউলারের যে কলাম ফর্মুলা সেইটার কথা এখানে বেসিক্যালি বলা হচ্ছে আমরা একটু জাস্ট ফার্দার করে দেখে আসি যে পিসি ইজ ইকুয়াল টু পাই স্কোয়ার ইটি ওভার ইটি আই ওভার কে এল স্কোয়ার তো এখানে কে এল হচ্ছে ইফেক্টিভ লেন্থ ত
এই পুরাটা মিলিয়ে আসলে ইফেক্টিভ লেন্থ মানে যতটুকু এই কার হবে এক কথা বেঁকে যাবে বাকলিং এর প্রশ্ন যেহেতু আসছে সেই বাকলিং লেন্থটাই বাকলিং সেনসিটিভ লেন্থটাই হচ্ছে এখানে কে এল তো এই লেন্থ যত বাড়ছে দেখো তাহলে এই এই কলামের লোড ক্যাপাসিটি কিন্তু তত কমে আসছে তার ক্রস সেকশন सेम রাখছি মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া सेम থাকলেও যখনই লেন্থ বেড়ে যাচ্ছে তখন কিন্তু তার লোড ক্যাপাসিটি কমে আসছে তো এখানেই এটা বলছে আর কি এই এই সেন্টেন্স দ্বারা এটাই বলা হয়েছে বলা হচ্ছে যে আমরা খুব দীর্ঘদিন থেকেই অলমোস্ট 200 ইয়ার্স আগে যে জার্মান গণিতবিদ ইউলার বলে ওয়াইলার বলে আসলে ইউলারই মনে হয় সঠিক নাম তিনি এই যে ফর্মুলা ডেভেলপ করেছেন সেখান থেকে আমরা জানি এটা এবং বাস্তবে আমরা যদি এক্সপেরিমেন্ট করি ফিজিক্যালি আমরা হয়তো দেখতে পারি ইউটিউবে কিছু ভিডিও পাওয়া যায় যে একটা সেম লেন্থের একটা ক্রস সেকশন বেশি আর একটা ক্রস সেকশন কম তুমি যদি দুই প্রান্ত থেকে হাত দিয়েও প্রেসার দাও তাহলে দেখবা যে যেটার ক্রস সেকশনাল ক্রস সেকশন বেশি সেটা বেশি লোড নিচ্ছে আর যেটা ক্রস সেকশন কম সেটা কম লোড নিচ্ছে তো এই এই সেন্টেন্সটা আমরা নিজেরাও তোমরা প্র্যাকটিস করে দেখতে পারো সেম লেন্থের দুইটা বই নিতে পারো অথবা দুইটা কাঠের টুকরো অথবা স্টিলের স্কেল যে রুলার যেগুলো সেটা নিয়েও টেস্ট করে দেখতে পারো তো দুই পাশে যখন হাত দিয়ে চাপ দিবা তখন দেখবা কোনটা বেশি লোড নিচ্ছে কোনটা কম লোড নিচ্ছে সো এনিওয়ে এই সেন্টেন্সের এক্সপ্লানেশন হচ্ছে এরকম এটার ইলাবোরেশনটাও এরকম দিয়েছে দেখো হোয়েন ইজ টকি মেম্বার উইথ এ স্লেন্ডারনেস রেশিও অফ 10 সাস এস স্কয়ার কলাম অফ লেন্থ ইকুয়াল টু अबाउट 3 টাইমস ইটস ক্রস সেকশনাল ডাইমেনশন এস তার মানে স্কয়ার কলাম সাইড ডাইমেনশন এস তার তুলনায় লেন্থ হচ্ছে 3 গুণ মাত্র 3 গুণ তার মানে খুবই স্টকি কলাম ঠিক আছে এবং সেটার জন্যই দেখো স্লেন্ডারনেস রেশিও হচ্ছে अराउंड 10 আমরা জানি স্কয়ার কলামের জন্য রেডিয়াস অফ ডাইরেকশন আর এর ভ্যালু কত আসে আমার মনে হয় তোমাদের মুখস্থ এটা হচ্ছে 0.3 টাইমস এস তাই না হ্যাঁ আমি লেখার চেষ্টা করছি 3 এস তাহলে এখানে এল বাই আর কত আসে আসলে আমি লেন্থটা এল ই রাখলাম ও এল ইকুয়াল টু 1 ও যদি নেই মানে 3 টাইমস এল এল ইকুয়াল টু যদি 3 এস হয় ঠিক আছে কাম অন L equal to 3H, so 3H divided by R is 0.3H. So around 9, I mean, exactly 3K, 0.3 is the same. So 10 years, exactly 10 years. So I have to say that. So if we don't have a column, we don't have a column, we don't have a cross-section dimension, we don't have a length of 3 gun. We don't have axial loaded under a test. We don't have a bending moment. is loaded in axial compression only it will fail at a load given by equation 9.3 ekhane java r equation ager chapter equation er reference asche ami ei jonno eta open kore rekhechi tomader jonno dekho oi je equation 9.3 ami eta annotate kore ebhabe dekhate pari ei je ekhane dui ta equation dui form e ekta equation dui form e dekhano to ei eta hocche kintu short column er jonno tole ei stocky column ta exactly erokom fail korbe tar mane ei je steel er yielding hobe कैरिंग respectively by crushing and by yielding তাহলে কংক্রিট হচ্ছে ক্রাশিং হবে আর ইল্ডিং হবে স্টিলের এই এটার মাধ্যমে আসলে এটার ফেইলর হবে এই কলামে ফেইলর যদি আমি বলি ঠিক আছে যে কি বয়ে মানে হচ্ছে ফেইল হয়ে যাওয়া যে আমি আর লোড নিতে পারছি না ফেইল করে গেলাম ইফ এ মেম্বার উইথ সেম ক্রস সেকশন হ্যাজ এ স্লেন্ডারনেস রেশিও অফ এল ইকুয়াল এল বাই আর ইকুয়াল টু 100 এখন দেখো আমি 10 গুণ এটার স্লেন্ডারনেস রেশিও বাড়িয়ে ফেললাম তাহলে স্কয়ার কলামের তার ক্রস সেকশন ডাইমেনশনের তুলনায় লেন্থ কত হচ্ছে তখন তখন দেখো সাস এজ এ স্কয়ার কলাম হিন্স দ্যাট বোথ এন্ডস অফ এন্ড অফ লেন্থ ইকুয়াল টু अबाउट 30 টাইমস ইটস সেকশন ডাইমেনশন তার মানে কলামের যে ল্যাটারাল ডাইমেনশন স্কয়ার কলাম বোথ ডিরেকশন ইজ सेम তার তুলনায় লেন্থটা যদি এখন 30 গুণ বেশি হয় ইট মে ফেইল আন্ডার এন এক্সিয়াল লোড ইকুয়াল টু 1 হাফ অর লেস অফ দ্যাট গিভেন বাই ইকুয়েশন 9.3 আমরা নেক্সট কয়েকটা ক্লাসই দেখব যে এই লেন্থের উপরে ডিপেন্ড করে কলামের স্ট্রেন্থ কিন্তু 4 গুণ পর্যন্ত কমে যেতে পারে 4 গুণ কমে যেতে পারে মানে কোন একটা কলাম যদি শর্ট কলাম হিসেবে শর্ট কলাম হয় তাহলে সে যদি 100 কি ফ্লোটিং ক্যারি করতে পারে তাহলে খুব বেশি সিলিন্ডার কলাম করলে ওই একই ক্রস সেকশনের লেন্থ হচ্ছে অনেক বেশি যদি বেশি হয় তাহলে এটা লোড ক্যারিং ক্যাপাসিটি 
চার ভাগের এক ভাগ হয়ে যেতে পারে মানে টোয়েন্টি ফাইভ কিপে চলে আসতে পারে আমরা দেখবো এটা ডেরিভেশনের মাধ্যমে ইন দিস কেস কলাপস ইস কজ বাই বাকলিং দ্যাট ইজ বাই সার্ডেন ল্যাটারাল ডিসপ্লেসমেন্ট অফ মেম্বার বিটুইন ইটস এন্ডস উইথ কনসিকুয়েন্ট ওভার স্ট্রেসিং অব স্টিল অ্যান্ড কংক্রিট বাই বেন্ডিং স্ট্রেসেস দ্যাট ইজ দ্যাট আর সুপার ইম্পোস্ট অন অ্যাকশিয়াল কম্পেসিভ স্ট্রেসেস এখানে কি হয় আসলে যে লং কলাম হয়ে গেলে আসলে কলামটা এই ক্রাশিং এর পূর্বেই বাকলিং হয়ে যায় বাকল হয়ে যায় তো বাকল হয়ে যায় কিভাবে আমরা যদি তারও একটা ফিগার দেখতে চাই এই যে আমরা নেক্সট ক্লাস গুলোতে যা দেখবো এখানে আসলে সেটার একটু দেখে নিতে পারি যেমন এই যে এই ফিগারটাতেই এখানে একটা কলাম আমরা যদি দেখতে চাই দুই এন্ডে আসলে হিঞ্জ সাপোর্ট আছে ঠিক আছে তো এখানে একশিয়াল লোড আছে এই যে দেখো খেয়াল করে এই দুই এন্ডে জাস্ট পিওর একশিয়াল লোড আছে যে পিসি পিসি এখানে কোনো বেন্ডিং ওয়েন্ড অ্যাপ্লাই করিনি তো এটা যদি খুব লং কলাম হয় তাহলে সে কি হবে এরকম যে বাকল হয়ে যাবে ইনিশিয়াল হয়তো স্ট্রেট ছিল লোড প্রয়োগের পূর্বে কিন্তু আমি যখন লোড অ্যাপ্লাই করলাম তখন এটা এরকম বাকল হয়ে গেল ইনিশিয়ালি কিন্তু এটা যে এরকম স্ট্রেট ছিল তো এই বাকল হয়ে গেলে আসলে এখানে তাহলে কি হচ্ছে এখন দেখো এই যে এক্সেন্ট্রিসিটি এটা ই হয়ে গেল তাহলে পি এবং এই ই মিলিয়ে এখানে একটা অ্যাডিশনাল মোমেন্ট কিন্তু তৈরি হলো এই যে পি টাইমস পিসি টাইমস হচ্ছে যে এক্সেন্ট্রিসিটি মিড স্প্যানে যদি ই ধরি তাহলে এখানে একশিয়াল লোড পিসি তো আসেই সাথে আর একটা মোমেন্টও চলে আসলো কিন্তু বাকল যখনই হয়ে গেল তো বাকল হলে কি হচ্ছে তাহলে এখন এখানে একশিয়াল কম্প্রেসিভ স্ট্রেস আছে তার মানে কম্প্রেসিভ স্ট্রেস আছে আবার মোমেন্টের জন্য ফ্লেক্সিবাল স্ট্রেসও চলে আসছে তো তাহলে কি হচ্ছে আসলে আমরা জানি কম্বাইন্ড স্ট্রেস কিভাবে নির্ণয় করতে হয় সিগমা ইকল টু এই যে পি ওভার এ এটা হচ্ছে একশিয়াল কম্প্রেশনের জন্য প্লাস মাইনাস এম ওয়াই ওভার আই এই যে ফর্মুলার মাধ্যমে তো এটা যদি মাইনাস হয় টেনশন সাইড হয় তাহলে তো একশিয়াল কম্প্রেশনকে আরো এটা কমিয়ে দিচ্ছে নো প্রবলেম কিন্তু কম্প্রেশন সাইডে যখন প্লাস হচ্ছে দেখো এই যে এই ইনার সাইডে বিশেষ করে কন কন কেপ সাইডে ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এই যে অক্সিয়াল স্ট্রেসের সাথে এই যে বেন্ডিং স্ট্রেস আরো যোগ হয়ে যাচ্ছে তাহলে পিওর অ্যাক্সিয়াল ফোর্স এর আন্ডারে এই কলাম হয়তো মনে করো এই স্ট্রেস নিতে পারতো হচ্ছে এ প্রাইম সি তো এ প্রাইম সি এর সাথে সি এর এখানে এখন দেখো অ্যাক্সিয়াল কম্প্রেশনের সাথে কিন্তু আরো এই যে বেন্ডিং এর কম্পোনেন্টটা যোগ হয়ে যাচ্ছে তার মানে সে কি আগে যে পি যেটা নিতে পারতো এখন আর সেই পি নিতে পারবে তার স্ট্রেন্থ তো আর বাড়াচ্ছি না আমি সেম স্ট্রেন্থই রাখছি প্রাইমসি কংক্রিটের স্ট্রেন্থ বা কম্বাইন্ড স্ট্রেস যাই বলো সেমই আছে তাহলে এখন কিন্তু সে কম লোড ক্যারি করতে পারবে বেন্ডিং এর স্ট্রেসের কারণে আসলে তো এই এই প্রিন্সিপালটা বোঝাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এমন কি স্টিল কলম ডিজাইনের জন্য আমি আমার স্টিল কলমের ক্লাসে স্টিল ক্লাস এগুলো খুব প্রিসাইজলি দেখাই আমার স্টিলের লেকচার আছে দেখে নিতে পারো এবং আরো লেকচার তৈরি করব তো এখানে আসলে এই এটা আসলে খুব ক্রিটিক্যালি বুঝতে হবে আর কি ঠিক আছে যে যখনই এরকম বাকল হয়ে যাচ্ছে তখনই কিন্তু এখানে অ্যাডিশনাল বেন্ডিং স্ট্রেস আসায় সে তার এই যে লোড ক্যারিং ক্যাপাসিটি পিওর অ্যাক্সিয়াল হলে যা নিতে পার যা হতো তার তুলনায় এখন কম হবে তার মানে সে এখন কম লোড নিবে তো এইটাই আসলে বেসিক্যালি কারণ যে আমার লেন্থ বেড়ে যাওয়ায় কলামের স্ট্রেন্থ কেন কমে যাচ্ছে লোড ক্যারিং ক্যাপাসিটি কেন কমে যাচ্ছে তো বেসিক্যালি যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে বেন্ডিং এখন কোশ্চেন আসতে পারে স্যার পিওর অ্যাক্সিয়াল লোড যদি অ্যাপ্লাই করি তাহলে কেন বেন্ডিং আসবে সো এটার অ্যান্সার হচ্ছে আমরা যত দূর জেনেছি সেটা হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল ইম্পারফেকশন তো তুমি যদি স্টিল কলম তৈরি করো যেখানে কোয়ালিটি খুব হাইলি অ্যাচিভ করা সম্ভব এবং মনিটর করা যায় সেখানেও কিন্তু ম্যাটেরিয়াল ইম্পারফেকশন থাকে তার মানে একটা ক্রস সেকশনের সব জায়গাতে আসলে অ্যাটম বা যে মেটালিক বন্ডের মাধ্যমে অ্যাটম গুলো থাকে না ইন্টারেস্টিসেস থাকে মানে স্পেস থাকে পাকা থাকে ইত্যাদি ইত্যাদি বেশ কয়েকটা কারণ আসলে বলা হয়েছে কিন্তু এটা ঘটে প্র্যাকটিক্যালিও ঘটে এবং তুমি যদি থিওরিটিক্যালি ইকুয়েশনের মাধ্যমে দেখতে চাও সেটা আমরা এই যে আলটিমেটলি সেই থিওরিটিক্যাল ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে ডিজাইন ইকুয়েশন গুলো আসছে যেটা আমরা পরের পরবর্তী ক্লাস গুলোতে দেখবো এনিওয়ে বেসিক কথা হচ্ছে যে লেন্থ যদি বেড়ে যায় কলাম গুলো আসলে যে বাকল হয়ে যায় ঠিক আছে তো এইটার জন্য আসলে যে সিলিন্ডার কলাম হিসেবে আমরা যদি বাকল লিঙ্ক প্রবলেম চলে আসে তাহলে সেটাকে সিলিন্ডার কলাম হিসেবে ডিজাইন করব বেসিক বেসিক পার্থক্যটা হচ্ছে এখানেই তো শর্ট কলাম যেগুলো আমরা চ্যাপ্টার নাইনে ডিজাইন করেছি সেগুলো হচ্ছে কোনো ধরনের বাকলিং প্রবলেম নেই ঠিক আছে তার মানে এটার প্রসেকশনের তুলনায় লেন্থ খুব কম এবং আমরা এখানে যে সিলিন্ডার কলম ডিজাইন শিখব তার মানে এটা বুঝতে পারছি আমরা যে এখানে আসলে
ঠিক আছে কংক্রিটের কম্প্রেশনে কিন্তু ফেলর হবে বাট বাকলিং হওয়ার পরে যে যে অ্যাডিশনাল মুভমেন্ট আসবে সেইটার কারণে হবে ঠিক আছে তো এখানে আসলে কিন্তু কম লোডে ফেল করে যাবে বেসিক কথায় আমরা যদি মানে উল্টা ভাবে বলি কম লোডে এটার ফেলর হবে কিন্তু ফেলর পূর্বে এটা বাকল হবে এটা হচ্ছে সিলিন্ডার কলামের মেকানিক্স বা প্রপার্টি বলতে পারো তো এখানে আবারও আসি মোস্ট কলামস ইন প্র্যাকটিস আর সাবজেক্টেড টু বেন্ডিং ওমেন্টস অ্যাজ ওয়েল আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত যা শুধু পিওর এক্সিয়াল কম্প্রেশন লোডের কথা বললাম কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি কি হবে কলামের সাথে আমরা স্ট্রাকচার অ্যানালাইসিস ক্লাস থেকে জানি যে এমনকি গ্রাভিটি লোডের আন্ডারেও কলামে যে স্লাব এবং বিম থেকে আসলে মোমেন্টও আসে শুধু এক্সিয়াল ফোর্সই আসে না সো এটাই বলেছে এখানে দিস মোমেন্টস প্রডিউস ল্যাটারাল ডিফ্লেকশন অফ এ মেম্বার বিটুইন ইটস এন্ডস অ্যান্ড মে অলসো রেজাল্ট ইন রিলেটিভ ল্যাটারাল ডিসপ্লেসমেন্ট অফ জয়েন্টস তো যেটা হয় ল্যাটারাল গ্রাভিটি লোডের কারণেও বিল্ডিং কিন্তু এরকম ল্যাটারাল ডিরেকশনে শুয়ে হতে পারে যে কোনো একদিকে ও মানে ফার্স্ট ফ্লোরের তুলনায় সেকেন্ড ফ্লোর মনে করো পয়েন্ট ওয়ান ইঞ্চ পয়েন্ট টু ইঞ্চ এটা ডিসপ্লেস করে যেতে পারে ল্যাটারালি ঠিক আছে গ্রাভিটি লোডের আন্ডারেও হয় আর ল্যাটারাল লোড উইন্ড আর কোয়েক এগুলোর জন্য তো ডেফিনেটলি হয় আমরা আরও এই যে সামনের সেকশনগুলো তারও দেখতে পাবো তো মোমেন্ট আছে মোমেন্টের কারণে কিন্তু ল্যাটারাল ডিসপ্লেসমেন্ট হবে তো একটা তো হলো এই যে দেখো পিওর কম্প্রেশনের আন্ডারেও কিন্তু বাকলিং হওয়া সম্ভব আর সেকেন্ডলি আমরা দেখতেছি যে মোস্ট অফ দ্য স্ট্রাকচার আমাদের কলামের এন্ডে অ্যাক্সিয়াল লোডের সাথে সাথে বেন্ডিং মোমেন্টও আসেই তার মানে সেখানে ডেফিনেটলি ল্যাটারাল ডিসপ্লেসমেন্টও আসে তো ল্যাটারাল ডিসপ্লেসমেন্ট যখনই আসে তখনই কিন্তু এডিশনাল বেন্ডিং মোমেন্ট আসছে সো পিওর অ্যাক্সিয়াল না হলেও যেমন লেলথের কারণে আসলে বেন্ডিংটা আসতে পারে মানে ফ্লেক্সারাল কি বলে বাকলিং বিহেভিয়ারটা হতে পারে আবার সাধারণত ম্যাক্সিমাম বিল্ডিং গুলাতেই আমরা যেভাবে কনস্ট্রাকশন করি যেভাবে লোড গুলো আসে তার আন্ডারে কিন্তু এই ল্যাটারাল ডিসপ্লেসমেন্টটা হবে তার মানে যে এডিশনাল বেন্ডিং মোমেন্ট কিন্তু আসবেই অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দিস ল্যাটারাল ডিসপ্লেসমেন্টস আর সেকেন্ডারি মোমেন্টস দ্যাট অ্যাড টু দ্য প্রাইমারি মোমেন্টস তো প্রাইমারি মোমেন্ট যেটা আছে সেটার সাথেই কিন্তু এই যে দেখো ডিসপ্লেসমেন্ট যখনই হয়ে যাচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট যখনই বাড়ছে তখনই কিন্তু আমার অ্যাডিশনাল লোড আসছে দেখো যে এখানে ই যতই বাড়বে দেখো অ্যাক্সিয়াল লোড তো আসেই মুভমেন্টও আসে এন্ডে এখন যদি আরও মুমেন্ট আমি আরও মানে ওই মুমেন্টের কারণে যে ল্যাটারাল ডিসপ্লেসমেন্ট হলো সেটার জন্য এই ডিসপ্লেসমেন্ট আগের তুলনায় এখন আরও বেড়ে গেল তাহলে ই বাড়ছে যখন মুমেন্ট কিন্তু বাড়ছে তো এটা কিন্তু যে অ্যাকিউমুলেটিভ প্রসেস হচ্ছে ঠিক আছে আমরা যেটা কি যে পি ডেল্টা ইফেক্ট বলি বেসিক্যালি পি ডেল্টা ইফেক্ট নাম শুনেছ আমার বিশ্বাস সবাই এখানে আসলে সেটাই বলা হচ্ছে যে প্রাইমারি মুমেন্ট মানে বেসিক মুমেন্ট যেটা আছে সেটার সাথে এখন এই যে সেকেন্ডারি ডিফ্লেকশনের জন্য আর অ্যাক্সিয়াল লোডের জন্য সেকেন্ডারি অ্যাডিশনাল মুভমেন্ট আসবে অ্যান্ড দ্যাট মে বিকাম ভেরি লার্জ ফর দ্য সিলিন্ডার কলামস লিডিং টু ফেলর এই এটাই দেখো যে কারণ আর কি যে আমাদের সিলিন্ডার কলাম হিসেবে কেন ডিজাইন করা দরকার এ প্র্যাকটিক্যাল ডেফিনিশন অফ সিলিন্ডার কলাম ইস ওয়ান ফর হুইজ দ্যার ইজ এ সিগনিফিকেন্ট রিডাকশন ইন অ্যাক্সিয়াল লোড ক্যাপাসিটি বিকজ অফ দিস সেকেন্ডারি মুভমেন্টস প্র্যাকটিক্যাল ডেফিনিশন আমি যদি বলতে চাই তবে বলেছি যে থিওরিটিক্যাল ডেফিনিশন হচ্ছে যে সিলিন্ডারনেস রেশিও দিয়ে আর প্র্যাকটিক্যাল ডেফিনেশন হচ্ছে এই যে এটা যেটার আসলে স্ট্রেনটা সিগনিফিকেন্টলি কমে যাচ্ছে তো এটার ইন দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ স্কিমি এসআই কোড কলাম প্রভিশন ফর एग्जांपल এনি রিডাকশন গ্রেটার দ্যান अबाउट 5% ইজ কনসিডারড সিগনিফিক্যান্ট এন্ড রিকোয়ারিং কনসিডারেশন অফ সিলিন্ডারনেস ইফেক্টস তো আমার এই যে সেকেন্ডারি মোমেন্ট এক কথাই ঠিক আছে সেকেন্ডারি মোমেন্ট যদি মানে সিলিন্ডারনেস এর কারণে মেম্বারের সিলিন্ডারনেস এর কারণে যদি কলামের স্ট্রেন পাঁচ পার্সেন্ট রিডিউস হয় তাহলে আমাকে অবশ্যই সিলিন্ডারনেস কনসিডার করতে হবে মানে লেন্থ ইফেক্ট এটা কনসিডার করেই ডিজাইন করতে হবে এটা হচ্ছে কোড রিকোয়ারমেন্ট ঠিক আছে এবং এটা স্ট্রিক্ট রিকোয়ারমেন্ট দ্যাট এসআই কোড অ্যান্ড কমেন্টারি কন্টেন ডিটেইল প্রভিশন গভর্নিং দ্য ডিজাইন অফ সিলিন্ডার কলামস তো সিলিন্ডার কলাম ডিজাইনের আসলে গাইডলাইন কি সেটা এখানে বলেছে একটা হচ্ছে যে ম্যাম মোমেন্ট ম্যাগনিফিকেশন ফ্যাক্টর এটা ইউজ করে আমরা এই যে এক্সাম্পল দেখবো তুইটা বা কয়েকটা ঠিক আছে এটা আসলে দিস প্রভিশনস আর কোয়াইট সিমিলার টু দোজ ইউজ ফর মেনি ইয়ার্স অফ ফর স্টিল কনলামস ডিজাইন আন্ডার দ্য আমেরিকান ইনস্টিটিউট অফ স্টিল কনস্ট্রাকশন এস স্পেসিফিকেশন আমরা স্টিলের কলাম আমার আসলে মানে কি বলা চলে যে বিম কলামের চ্যাপ্টারটা এখনো কভার করা হয়নি স্টিলে কিন্তু ওখানে আমরা যখন আলোচনা করব দেখব এই মোমেন্ট ম্যাগনিফিকেশন ফ্যাক্টর নামেই ওখানেও আছে 
স্টিলের ডিজাইনের জন্য ব্যবহৃত হয় আর এছাড়াও আমাদের জন্য যে পি রেল টেনালাইসিস আমরা যেটা করতে চাই বা করতে পারি সেটাও আসলে সে কোড অ্যালাও করছে সেটা হচ্ছে যে সেকেন্ডার ইফেক্ট মাধ্যমে <laughs> হয় আবারও বলছি এখানে আমরা এখনো কিন্তু প্রিসাইজ ডেফিনেশন শিখলাম না যে কোনটা শর্ট কলাম কোনটা লং কলাম জাস্ট বলেছি যে লেন্থের ইফেক্ট লেন্থের কারণে যদি স্ট্রেন ডিডাকশন ফাইভ পার্সেন্টের চেয়ে বেশি হয় তাহলে লং কলাম হিসাবে মানে সিলিন্ডার কলাম হিসেবে ডিজাইন করতে হবে আদারওয়াইজ এটাকে শর্ট কলাম হিসেবে ডিজাইন করা যাবে তো ওই ডেফিনেশন গুলো আমরা যে পরের সেকশন গুলোতে শিখবো এখানে সেটাই বলা হচ্ছে যে অ্যাসিনোটেড মোস্ট কলামস ইন প্র্যাকটিস কন্টিনিউ টু বি শর্ট কলামস Simple expressions are included in the essay code to determine whether cylinder and effects must be considered. These will be presented in section 10.4 following the development of background information in sections 10.2 and 10.3 relating to buckling of columns, uh, column buckling and cylinder and effects. So, I want to ask you this question. I want to ask you this lecture. I want to ask you this question. I want to ask you this question. I want to ask you this question. কলাম এই লং কলাম ডিজাইনের আমরা দুইটা এক্সাম্পল এখানে দেখব একটা সুয়ে ফ্রেমের জন্য আর একটা নন সুয়ে ফ্রেমের জন্য কিন্তু তার আগে যাওয়ার আগে আমাদের আসলে কলামের বেসিক বিহেভিয়ারটা বুঝতে হবে যে কলামটা বেসিক বিহেভিয়ার কি এবং আমি এই কলামকে শর্ট কলাম হিসেবে ডিফাইন করব না লং কলাম হিসেবে ডিফাইন করব সেটা আবার ডিপেন্ড করে যে আমার এই ফ্রেমটা কি সুয়ে ফ্রেম নাকি নন সুয়ে ফ্রেম মানে ব্রেস্ট ফ্রেম নাকি আনব্রেস্ট ফ্রেম এক কথায় তো ওই যে শেয়ার ওয়াল থাকলে বা ব্রেসিং থাকলে সেটাকে কি আমরা সুইএ ফ্রেম বলবো নন সুইএ ফ্রেম বলবো এই সব কিছু কিন্তু বুঝে তারপরে আমরা সিস করতে হবে তো এটা সিস্টার প্রো আরো যেসব স্ট্রাকচারাল ডিজাইন সফটওয়্যার আছে সেগুলো আমরা যখন কমান্ড দেই এরা কিন্তু এই সব চেক করে তারপরে তোমাকে কলাম ডিজাইনের ওই যে ইন্টারাকশন ডায়াগ্রাম বা বিভিন্ন ফরম্যাট আসলে কলাম ডিজাইন রেজাল্ট আউটপুট আকারে দেয় সো আমার সাথে সবগুলো লেকচার আসলে দেখবে আশা করি তাহলে কলাম ডিজাইনের ক্লিয়ার আইডিয়াটা তোমাদের মধ্যে আসবে তো আজকের ক্লাস এখানে শেষ করছি থ্যাংক ইউ